起床了。哈喽，我是小绿，今天我们继续来玩《博德之门》。一觉醒来，突然发现咱半生人的肚子怎么这么圆啊，像皮球。在上一期中，本来我是想进月塔的，但是转念一想，咱这个战斗力还停留在第一章，万一我刚走进去就被打至跪地，抓回去做奴隶了，怎么办？所以首先我们要提升一下战斗力，怎么提升呢？我们可以吸收商人的力量，进化成完全体的瑞克五代。上期我们已经把商人赶到了没有人的小角落，打开他的背包。这次我们主要偷的，呃，主要捡的，就是多把剑，还有各式各样的元素箭头。从第二章开始，商人就会供应各种各样的稀有箭头了。这些箭头其实就是我们猎人的技能，什么凝神射击、毒蛇射击、爆炸射击、多重射击，应有尽有。还有一些对特殊种族能发挥作用的种族骑士剑，也一并给他捡走。除了箭头之外呢，还有一些稀有的药水，咱们也给它捡了。感觉捡的差不多了，那就直接睡觉，没问题的。然后啥也不要吃，直接睡觉，刷新商人。这样呢，可以在商人没有发觉被偷的情况下，直接传送回商人身边，继续开始我们快乐的进货。如果途中被发现了，也不要紧，不要忘了这里是高度遮蔽的区域。我一个半身人，就算原地躺下，他也发现不了我。那么接下来，只要按照我这个节奏，反复的从商人身上进货呢，就像那沙鲁从十八号身上反复榨取能量一样，咱们很快就变强了。那么游戏正式开始昨晚好像做了个春梦，先不管这个，总之呢，我进货了五十根多把剑，就算用的浪一点，在这一张也绝对够用了。然后就是身上的装备，商人这里呢有披风和更好的护甲，除此之外呢，还有一个可以释放护盾术的项链，那么其他就没啥好东西了。老板，我下次再光临啊。那么接下来我们就可以进月塔了，游戏正式开始。啊，第二章一上来，咱们就进入了敌方的大本营，说明必有蹊跷啊！而且这块地方地方小，人还多，随便找个保安都是八级。咱们现在想要单刷还是有难度的。进入月初之后，往右转会发现这里有一个商人。哟，这不是被我团灭的散塔林会的商人吗？区区小矮子，我们要从这个商人这儿买两件好装备。第一件是牛仔帽，让我的远程攻击掷骰加一，点击购买。然后是一把手弩，叫做从未射失，点击购买。买完之后，咱们就可以走人了。怎么样？戴上牛仔帽之后，有没有感觉我特别像一个人？就差一把左轮，我就可以释放快枪了。那么接下来是时候会一会月初的主人了。哎呦，这人怎么这么多啊？开 in part 呢？我都是按嘱咐办事的，我收到的每一条命令都，你的命令是取回遗物，然而你失败了。仔细一看，这不地精吗？还让他找明萨拉，明萨拉还在我营地里的箱子里呢，你要去见他吗？我靠，我的夺心魔蠕动着让我服从，难道夺心魔还有高低之分吗？那像我这种级别的人物，应该有个什么国王、君主之类的夺心魔吧？你没能保护好你的真魂者，你不配活下去。没想到第一章无法无天的地精，竟然成这鸟样了。我只能说好死，同意。这人应该就是 BOSS 了。我们对至上真神终战不二，快告诉他呀！这些地精可能是在我屠他们之前，他们就跑出来了，所以呢，可能没有见过我。现在让我评价他们的表现该怎么评价呢？我只能说，死亡对他们来说可能都有点太好了。想想他们的所作所为
quickly. Oh, 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 急了急了！刚说完笑中智商真神，上来就开始骂娘了。哦，还一戳把这老邓给戳死了，这就是地心啊！看清楚地心的本性了没有？我靠，这老邓还没死。我操！再试一次。你看，地精也是人狠话不多，直接给他一锤。这打击感不比什么瑞克五代强多了。哇！可惜这 BOSS 他是不死的。你看他脑袋，噗呲一声又长回来了，然后一击暴扣，哇！直接把这个地精秒杀。看来这个 boss 咱们暂时是没法处理他了，不死咱们怎么打呀？给他消除不死嘛，拿一把不死斩，然后往他头上 biu biu 两刀。那这不死斩人家之狼还要用呢，咋办？咱们只能先撤退了。看我干嘛？你听见将军的话了，地精归你，随你怎么处置都行。哦、oh, ，我觉着吧，咱们还是先溜吧，先练个两级，再偷点，再捡点装备，然后顺便把这将军的不死给他破了，咱们再来屠这个月之塔。塔的对面就是雷文德斯小镇了，小镇里有大量的敌人，不仅如此，还有三巨头 BOSS， 刘备、关羽、曹操。那么之前的纳税官已经被我们干掉了，接下来我们去找第二个敌人。哎，怎么进站了？仔细一看，前面有好多敌人啊，至少有六七只，怎么办呢？是时候展示我的多重射击了。多重射击，你看到没有？连续弹射了四发，而且是范围内自动追踪，就算我肉眼看不到阴影，这个多重射击依然可以射中。只不过这个弹来弹去的方式，我觉得不如改名叫做弹箭射击吧。好了，那么剩下的敌人，我们游戏正式开始。仅牺牲了老大一人，就换取了所有敌人的歼灭，这就是多重射击给我的自信，请叫我麦克雷。前面的石像上呢，有三块刻着字的碑，咱们按照逆时针的方向，把这三块碑啊连起来，连成一段话，翻译一下就是 Our ladies and gentlemen， 我的希望安倍晋三的死。连完之后，一道暗门就开了，咱们下去看一看，沙尔信徒庇护所。往下走有三个沙尔的雕像，它会给我们布置三项属性值的考验，就像是高考六选三一样。要来了，第一门考智慧。论智慧，我瑞克五代虽然没有读过书，但是混的也比你们这些点了智力的法师做题家们要好多了。轻松一闪，智道十六，完美通过。第二门考魅力，哈哈，我瑞克五代虽然魅力只有八，但我有一种野心的美，我的纯真。就是魅力，爆杀！最后一个感知，天空中有鹰，左上有小冲。作为一名猎人，感知是最基本的事情，直接通过。通过之后呢，我们就会获得沙尔的祝福，三项属性各自加五点。但是这个 buff 一旦睡觉就会清空了，并且不能再获得了。然后呢，还会打开一扇石门，里面是沙尔叼着一个脸盆。看样子，通过了考验之后，想要拿到奖励，还得喂他一口血才行。好吧，那就喂你吧。你人怎么插进去了？啊！我的血液不含尼古丁哦。
。好了，给他吃完，咱们就可以拿到奖励了。啊，几个破卷轴，几瓶破药水就没了。就这点破玩意儿，我还不如回家找我的十八号，呃，那个找营地的商人去进货呢，不比你这好多了。中间还有一把绿色的破匕手，咱们先不要拿。沙尔这人啊，小气得很，拿他个破匕手，他都要搞防盗措施。是不是歧视我瑞克五代啊？我又不是看到东西就想偷的。好了，我们先在外面召唤出老大，自己就上楼梯去等着。让老大呢上前，轻轻的把这个匕首拨弄一下，哎，就进站了。你们看看这个逼沙尔啊，偷他个小破匕首，在外面叫了三个七级的保安，而且还是战法木三人组，而且还有这个减半 buff， 真是生怕打不死我。你看，老大就被他蒸发了。不过好在呢，我事先潜行在了这个楼梯上，所以他们没有发现我，咱们摁射就可以了。射完之后，点个潜行过。他们甚至都没有给出反应。那我继续啊，一发多重射击，咻咻咻，再来一发普通射击，点个潜行继续过。这三怪啊，在遮蔽的情况下会有伤害减半，所以我一箭只能射他十来滴血。哎，又没反应，那我不是可以站着随便射了？这个游戏啊，我每次进行测试的时候情况都不一样。我自己测试的时候，他们是会发现我的，但是我潜行可以把他们风筝死。结果现在直接就没反应了，那么他们不是瓮中捉鳖，任我宰割了？游戏正式开始。好看样子是全部解决了，没有人能再动了。好，那么通过这一战呢，我们知道啊，沙尔是一个非常小心眼的人，我们下次遇到可是要提防提防了。随便撬个锁，发现啊，前面有个房子，看一下这是啥地方？看不出嘛，但是这里有箱子可以拿。投毒者手套捡了，看一下正门往里走是啥？我靠，这鬼地方竟然有活人，而且这是在举行什么仪式吗？给我瑞克五代都惊呆了！姐妹们，手术的目的是缓解疼痛，因为手术刀是沙尔的一种延伸。哎，这人长得好像一个人啊！